യമനിലെ മനാഖ എന്ന മലയോര പട്ടണം ഇവിടെ ഒരു വീടിന്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന യമനി പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ യമനിൽ വന്ന അന്നു മുതൽ ഈ നാടിന്റെ പാരമ്പര്യ കലകൾ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം ഞാൻ ഗൈഡ് സൈദിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് മനാഖയിലെത്തിയപ്പോൾ സൈദ് മുൻകൈയെടുത്ത് ഇത്തരമൊരു പരിപാടി ഒരുക്കിയത് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമയോടും മറ്റും പറഞ്ഞാണ് സയ്ദ് കലാകാരന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിപാടികളൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായി ക്യാമറയിലാക്കുന്നുണ്ട് യമനിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വിവാഹ ആഘോഷത്തിലും മറ്റും നടക്കുന്ന ഇത്തരം കലാപ്രകടനങ്ങൾ നേരിട്ട് ചെന്ന് പകർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്കാവില്ല അത്തരം ചടങ്ങുകളിലൊന്നും വിദേശികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനോട് യമനി ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും താൽപ്പര്യമുണ്ടാകില്ല അതിനാൽ തന്നെ ഇതൊരു അപൂർവ അവസരമായാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് താളമിടുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഈ കലയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണെന്ന് അവരുടെ മുഖഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തം നല്ല താളബോധത്തോടെ തന്നെയാണ് പ്രകടനം അടുത്തത് കുറച്ചുകൂടി ചടുലമായ നൃത്തമാണ് ചുമലിൽ തോക്കും കയ്യിൽ കഠാരയുമായുള്ള നൃത്തം ചുവടുവെപ്പുകൾക്ക് മാറ്റമില്ല സാധാരണ കുടുംബ വീടുകളുടെ സ്വീകരണ മുറികളിൽ ആഘോഷാവസരങ്ങളിൽ യമനികൾ ആടാറുള്ള ഒരു നൃത്തമാണിത് എങ്കിലും ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ നൃത്തം നടക്കുന്നയിടത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടാവില്ല സ്ത്രീകൾ ഇത് കാണാനും പാടില്ല ഇവർ പ്രൊഫഷണൽ കലാകാരന്മാരൊന്നുമല്ല കലയെ പ്രൊഫഷണായി സ്വീകരിച്ച യമനികൾ തന്നെ ചുരുക്കമാണ് യമൻ എന്ന പ്രത്യേകതകളേറെയുള്ള നാട്ടിൽ പുരുഷന്മാർക്കെല്ലാം നൃത്തമറിയാം ആഘോഷവേളകളിൽ അവർ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ ചുവടുകൾ വെക്കുന്നു സിനിമയോ അത്തരം മറ്റ് വിനോദോപാധികളോ ഇല്ലാത്ത ഈ രാജ്യത്ത് സംഗീതവും നൃത്തവും കാട്ടുമൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് ലഹരി പകരുന്നത് യൂറോപ്യന്മാർ ജാൻപിയ ഡാൻസ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന കഠാര നൃത്തമാണ് ഇത് യമനി പുരുഷന്മാരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ജാൻബിയ എന്ന കഠാര ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചും പല രീതിയിൽ ചുവടുവെച്ചുമുള്ള നൃത്തം ജാൻബിയ എന്ന യമനി കഠാര ഇത്തരം നൃത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും ഉറയിൽ നിന്ന് ഊരുന്നത് ആയുധങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഗോത്ര പുരുഷന്മാരുടെ അഭിമാന അടയാളങ്ങളാണ് മുൻപ് കഠാരകൾ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ തോക്കും പിസ്റ്റളുമൊക്കെയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ യമനി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളനുസരിച്ച് ആറു കോടി ആയുധങ്ങളാണ് യമനി ഗ്രാമങ്ങളിലെ പുരുഷന്മാർ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് പത്തു കോടി വരെയാകുമെന്നാണ് സൂചന ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ വെറും രണ്ടര കോടിയാണെന്നോർക്കണം എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ മറ്റ് യന്ത്രത്തോക്കുകൾ ഗ്രനേഡുകൾ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകൾ പിസ്റ്റലുകൾ എന്നിവയൊക്കെ യമിനി വീടുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം നൃത്തവേളകളിൽ അവർ ആ ആയുധമെല്ലാം പുറത്തെടുക്കും ആവേശം മുറുകുമ്പോൾ തോക്കുകൾ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്യും
കഠാര നൃത്തത്തിൽ ആയുധത്തിൻ്റെയും കൈയുടെയും ചലനം ചുവടുവെപ്പ് ശരീരവഴക്കം എന്നിവയൊക്കെ പ്രധാനം തന്നെയാണ് നൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു തുവാല കടിച്ചു പിടിക്കുന്നു സഹനർത്തകൻ ചുവടുവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നൃത്തത്തിന് സമാപനമാവുന്നത് മറ്റൊരു നൃത്തത്തിന് വട്ടം കൂട്ടുകയാണ് പ്രധാന നർത്തകൻ പക്ഷെ അയാൾക്ക് കൂടെ ഒരാളെ കിട്ടുന്നില്ല ആദ്യം സൈദിനെയാണ് സമീപിച്ചത് ഒടുവിൽ കുട്ടികളെ വരെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചു ആരും തയ്യാറല്ല ഇദ്ദേഹം നല്ലൊരു നർത്തകൻ തന്നെയാണ് കാഴ്ച ചവച്ച് ചെറു ലഹരിയിലാണ് ആൾ എന്നതു മാത്രമാണ് പ്രശ്നം നൃത്തം അവസാനിച്ചെങ്കിലും മേളപ്പെരുക്കം തുടരുകയാണ് ആ കുട്ടിക്കലാശം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം കൂടി ഞാനിരുന്നു പരിപാടി അവസാനിച്ചു കലാകാരന്മാരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇയാൾ മനാഖയിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ റിപ്പയറിംഗ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡ്രൈവറുമാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പാട്ടിലും നൃത്തത്തിലുമൊക്കെ പങ്കുചേരും പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ചില കലാകാരന്മാർ ടോർച്ച് വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുളിലൂടെ അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പ്രധാന നൃത്തക്കാരൻ തൻ്റെ പിക്കപ്പിൽ മൺപാതയിലൂടെ മലഞ്ചെരുവിലെങ്ങോ ഉള്ള തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്കും യാത്രയാകുന്നു പട്ടണം ആകെ ഇരുട്ടിലാണ് രാത്രി മുഴുവൻ പട്ടികളുടെ കുരയും ഓരിയിടലുമാണ് മുറിയുടെ ജനാലക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടിലൂടെ അരന്റെ വെളിച്ചവുമായി കടന്നുപോകുന്ന പഴഞ്ചൻ വാഹനങ്ങൾ കാണാം അവയുടെ സുഖകരമല്ലാത്ത ശബ്ദവും പട്ടികളുടെ ഓരിയിടലും കൊണ്ട് മുഖരിതമായ മനാഖയിൽ ആ രാത്രി കഴിഞ്ഞുപോയി ജർമ്മനി പോളണ്ട് ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന കിർഗിസ്ഥാൻ വ്യത്യസ്തമായ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും ഭൂപ്രകൃതിയുമുള്ള നാലു രാജ്യങ്ങൾ സഞ്ചാരം വോള്യം നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെ തന്നെ ഉണർന്നു ജനാലയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് അകലെ അൽ ഹജുറ ഗ്രാമം കാണാം മലമുകളിലെ ആ ഗോപുര വീടുകൾക്കിടയിലൂടെ ഇന്നലെ ഞാൻ കുറെ നേരം നടന്നതാണ് ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ പുരാതന ഗ്രാമം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഉണരുന്നത് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ജനതയുടെ ചരിത്രവുമായി നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നേരമായി രാവിലെ തന്നെ യാത്ര തുടരണം മുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് ഇവിടെ നിറയെ ആളുകളുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നൃത്ത പരിപാടിക്കിടെ ചെണ്ടക്കുട്ടിയിരുന്ന പയ്യൻ ഇന്നിത റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്നു ഹോട്ടൽ ഉടമയുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലെ കണ്ട കലാകാരന്മാർ എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ മടിയിൽ വെച്ച് കുറേ പേർ വട്ടത്തിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു മലാവ തന്നെയാണ് പ്രധാന വിഭവം ഞങ്ങൾക്കുള്ള കറി അടുപ്പിൽ നിന്നെടുത്ത പാത്രത്തോടെ എത്തി നിമിഷനേരം കൊണ്ട് സൈദും കബീറും ചേർന്ന് ആ പാത്രം കാലിയാക്കി ഞാൻ അല്പം റൊട്ടിയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹോട്ടൽ ഉടമ തന്നെ അത് കൊണ്ടുവന്നു കുറച്ച് പച്ചക്കറി കൂട്ടി ഞാനത് കഴിച്ചു സൈദ് ഒരു ഓംലെറ്റ് കൂടി പറഞ്ഞു പ്രഭാത ഭക്ഷണം മൃഷ്ടാന്നമായി ചെണ്ടക്കാരൻ പയ്യന് പണം കൊടുത്തു 
മൺമഴുവുമായി പണിക്കിറങ്ങിയ ചിലരെയും കൗണ്ടറിൽ കാണാം പണിക്കാർക്കുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം ഇവിടെ പൊതുകെട്ടി വിൽക്കുന്നുണ്ട് മനാഖയുടെ തെരുവ് സജീവമാവുകയാണ് ഹോട്ടലിന് ചുറ്റും വാഹനങ്ങളുടെ വലിയ നിര കാണാം പണിക്ക് പോകുന്നവരും പല ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നവരുമൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിക്കപ്പ് വാനുകൾ ഇതാണ് ഞാൻ താമസിച്ച ഹോട്ടൽ ഇവിടെ നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് ഹോട്ടലിന്റെ മുതലാളിയോടും ഗ്രാമീണരോടുമൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാറിലേക്ക് നടന്നു ഇനി സനായിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് മടക്ക യാത്രയിൽ പ്രഭാതമായതിനാൽ കാഴ്ചകൾക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗി തോന്നുന്നു അല്പനേരം കൂടി കഴിയുന്നതോടെ പാതയിൽ പൊടി നിറയുമെന്നത് വേറെ കാര്യം വന്ന വഴി തന്നെയാണ് മടക്കം യമന്റെ മലയോരങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതിന് എതിർ ദിശയിലുള്ള കാഴ്ച കിട്ടുമെന്നതാണ് ഈ യാത്രയിൽ എന്നെ ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകം കൂടാതെ മനാഖയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കാണാതെ പോയ കുറേ ഗ്രാമങ്ങളും താഴ്വരകളും പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം ഹിമാലയ പർവ്വത പാർശ്വത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരനുഭവം തന്നെയാണ് യമനി മലനിരകളിലെ ഈ സഞ്ചാരവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് മുന്നിൽ കാണുന്നതെല്ലാം പർവ്വത മുനകളാണ് പിന്നെ അഗാധമായ മലയിടുക്കുകൾ മറ്ററബി നാടുകളിൽ നിന്നും യമനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഈ ഭൂപ്രകൃതി തന്നെയാണ് യമന്റെ തുറമുഖ നഗരമായ അൽ ഹുദൈദയിലേക്ക് പോകുന്ന പാതയാണ് താഴെ കാണുന്നത് ബലഞ്ചെരുവിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ ഓരോന്നായി പിന്നിട്ട് അതിവേഗത്തിൽ കാർ വിടുകയാണ് കബീർ അൽ മഗരിബ എന്ന പട്ടണമാണ് ഇത് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നുമാണ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് വൃത്തിഹീനമായ ഒരു മലയോര പട്ടണമാണ് അൽ മഗരിബ പട്ടണം പ്രഭാതത്തിന്റെ തിരക്കുകളിലേക്ക് ഉണർന്നിരിക്കുന്നു കടകൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു ആലസ്യത്തോടെ കടത്തിണകളിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ആളുകളെ യമനിലെ ഏതു പട്ടണത്തിലും കാണാം മലഞ്ചെരുവിൽ ഓരോ മുനമ്പിലും ചെറു ഗ്രാമങ്ങൾ മലയെ തട്ടുതിരിച്ച് തിറസ്വാമിങ് നടത്തുന്ന കർഷക ഗ്രാമങ്ങളാണ് അതെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് അത്യുന്നതമായ മലയും മറുഭാഗത്ത് അഗാധമായ ഗൃത്തവുമുള്ള ചുരം പാത ഈ വഴിയിലൂടെ നല്ല സ്പീഡിൽ കാർ നീങ്ങുമ്പോൾ തെല്ലൊരു ഭയം തോന്നും പാതയുടെ ഓരത്ത് വേലിയോ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ കബീർ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് കാർ ഓടിക്കുന്നത് രസകരമാണ് ഈ മലയോര യാത്ര യാത്രക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് കുറെ ഒട്ടകങ്ങൾ ഒരു ഒട്ടക കുഞ്ഞിന് പാൽ ഊട്ടുകയാണ് അമ്മ അറബികളുടെ ജീവിതവും ചരിത്രവുമായി ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന മൃഗമാണ് ഒട്ടകം മരുഭൂമിയിലെ ദീർഘമായ യാത്രകളിൽ ഭാരവാഹകരായും പാലും ഇറച്ചിയും നൽകുന്നവരായും ഒട്ടകം എന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യമനിലെ അറബികൾക്ക് ഒട്ടകം ഒരു ആവശ്യ ഘടകമായിരുന്നില്ല കർഷകരായ അവർക്ക് മലമുകളിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരം ചുമക്കാൻ ഒട്ടകങ്ങളെക്കാൾ കഴുതുകളാണ് ഉപകരിച്ചത് എങ്കിലും ധാരാളം ഒട്ടകങ്ങൾ യമനിലുണ്ട് ഒട്ടകമൂത്രം രോഗങ്ങളെ അകറ്റുമെന്നും ശരീരപുഷ്ടി വരുത്തുമെന്നുമുള്ളത് പുരാതന കാലം മുതലേ യമനികളുടെ വിശ്വാസമാണ് യമന്റെ ഒട്ടക പുരാണം ഓർത്തു ഞാൻ നിൽക്കെ സയ്യിദ് മലമടക്കിന്റെ വിദൂരതയിലേക്ക് കൈചൂണ്ടി അവിടെ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മലയുടെ പാർശ്വത്തിൽ അതാ ഒരു ചെറു പട്ടണം ആ പട്ടണം ഏതെന്നറിയാമോ എന്നായി സയ്ദിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം എനിക്കറിയില്ല അതാണ് ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ താമസിച്ച മനാഖ എന്ന് സയ്ദ് മെയ്യുന്ന ഒട്ടകങ്ങളെ പിന്നിട്ട് യാത്ര തുടരുകയാണ് സൗമ്യനായ കബീർ താളാത്മകതയോടെ കാർ വിടുകയാണ് താഴ്വാരത്ത് മഴ കാത്തു കിടക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങൾ ബനി മൻസൂർ പ്രദേശത്തേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഇവിടെ ഇത് ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു കാഴ്ച ബനി മൻസൂർ മാർക്കറ്റാണ് ഇത് കടകളിലല്ല കച്ചവടം കുറേ വാഹനങ്ങൾ പുറകു തിരിച്ചിട്ട് പിൻഭാഗം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോ വണ്ടിയിലും കർഷകർ തങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഓരോ വണ്ടിക്കടുത്തും ചെന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും നേരെ പറിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെയാണ് ചിലർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പാതയോരത്ത് നിരത്തിയിട്ടും വിൽക്കുന്നുണ്ട് തിരക്കേറിയ മാർക്കറ്റ് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ചുമലിൽ തൂക്കിയാണ് ചിലരുടെ നിൽപ്പ് 
തുറമുഖത്തു നിന്നുള്ള വണ്ടികളും മാർക്കറ്റിലെത്തുന്ന വാഹനങ്ങളുമെല്ലാം ചേർന്ന് ചന്ത ദിവസം ഉച്ചവരെ ഇവിടെ ഈ തിരക്കുണ്ടാവും ഉച്ച കഴിയുന്നതോടെ കച്ചവടക്കാർ തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുമായി സ്ഥലം വിടും അതോടെ മാർക്കറ്റ് വിജനമാവുകയും ചെയ്യും ബനി മൻസൂറിന്റെ മാർക്കറ്റിന്റെ തിരക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്തു തന്നെയാണ് ഇതുവഴി കടന്നു പോകേണ്ടത് ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും ആളുകൾ വസിക്കുന്ന നിരവധി ചെറുഗ്രാമങ്ങൾ ബനി മൻസൂർ പട്ടണത്തിന്റെ ചുറ്റിലുമായുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും എത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിലാണ് മലഞ്ചെരുവുകളിലൂടെ വീണ്ടും യാത്ര അൽഹുദൈദ പോർട്ടിൽ നിന്നും ചരക്കുമായി നീങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ട് ഇനി യമന്റെ മലയിടുക്കുകൾ ഞാൻ പ്രേക്ഷകരെ അധികം കാണിക്കുന്നില്ല തിരികെ വന്ന വഴി ഏതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി തരിക മാത്രമാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം യമൻ ഭൂമിയിലെ ഒരു അത്ഭുത പ്രദേശം തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തെന്തു കാഴ്ചകൾ എത്ര ഉന്നതമായ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലം ലോകചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നാഴികക്കല്ലായ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ മറ്റെങ്ങും കാണാനാവാത്ത എത്രയെത്ര കാഴ്ചകൾ സമ്പന്നതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ വർത്തമാന കാലത്തേക്കാണ് യമൻ ഇന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ട സാധന സാമഗ്രികളുടെ എൺപത് ശതമാനവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ് ഈ രാജ്യം അൽഹുദൈദ തുറമുഖത്ത് വന്നിറങ്ങിയ ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഈ വാഹനങ്ങളിൽ നീങ്ങുന്നത് പണ്ട് കയറ്റുമതിയിലൂടെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന നാടാണ് ഇതെന്നോർക്കണം യൂറോപ്പിൽ നിന്നുവരെ പായ്ക്കപ്പലുകൾ യമന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി വന്ന് ഏടൻ തുറമുഖത്ത് കാത്തുകിടന്നിരുന്നു അന്ന് പോകുന്ന വഴി ഇടയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന പാത കാണാം മലകളെ ചുറ്റി വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് അതങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എത്ര വിചിത്രവും ഗംഭീരവുമായ ഒരു പാതയാണത് ഈ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഞാൻ വിട്ടുകളയും തുറമുഖത്തു നിന്ന് ചരക്കുമായി കൂറ്റൻ ട്രക്കുകൾ കിതച്ചു നീങ്ങി വരുന്നു അനേകം ഗ്രാമങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന യമന്റെ മലനിരകൾ താഴ്വരകളിൽ കാട്ടിന്റെ കൃഷിയിടങ്ങൾ യമന്റെ സമ്പുഷ്ടമായിരുന്ന കാർഷിക സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിച്ച ചെടിയാണ് ലഹരി പകരുന്ന ഘാട്ട് മലഞ്ചെരുവുകളിലെ ഭൂഗർഭ ജലത്തെ വലിച്ചെടുത്ത് ഒരു ജനതയെ മയക്കിക്കിടത്താനുള്ള ലഹരി ഇലകളിൽ നിറച്ച് ഘാട്ട് ചെടികൾ വളരുന്നു മത്തന എന്ന പ്രദേശത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മത്തനയുടെ മാർക്കറ്റാണ് ഘാട്ട് കച്ചവടക്കാർ പച്ചക്കറിയും പഴങ്ങളും വിൽക്കുന്നവർ പുരാതന കാലത്തെ അറബി മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും ഒട്ടൊന്നും വളർന്നിട്ടില്ല യമനിലെ ഇത്തരം ചെറു ചന്തകൾ ഇവിടെയൊക്കെ നിലത്തിരിക്കുന്ന ചില കച്ചവടക്കാരെ കാണാം ലഹരിയിലയായ കാട്ടിന്റെ കച്ചവടക്കാരാണ് ഇതെല്ലാം ആവശ്യക്കാർ ഓരോ ഇലയും വിടർത്തി നോക്കി ഗുണനിലവാരം നോക്കിയാണ് ഘാട്ട് വാങ്ങുക സാമാന്യം വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് മത്തനയിലേത് കച്ചവടക്കാർക്കിടയിലൂടെ കാർ നീങ്ങി കച്ചവട കേന്ദ്രം എന്നതിലുപരി ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് ഒത്തുകൂടാനുള്ള ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് എന്ന് തോന്നി മാർക്കറ്റ് പിന്നിട്ട് മലയിറക്കം തുടരുകയാണ് അധികം താമസിക്കാതെ വണ്ടി സനായിലെത്തും സനായിൽ ഇനി എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സൈദിൻ്റെയും ടൂർ കമ്പനിയുടെയും മുതലാളിയായ ജമീലിന് കുറച്ച് പണം കൂടി നൽകാനുണ്ട് അത് നൽകി എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകണം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവർ അറബിയിൽ എന്തെല്ലാമോ കുശലം പറയുന്നു സനായിലെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത്തരം ചെറുവാനുകൾ ഒരു മലഞ്ചെരുവിലൂടെ പോകുമ്പോൾ താഴ്വാരത്ത് സനാ പട്ടണം കാണാം യമനിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം ഇവിടെ യമന്റെ പതാക ഉയർന്നു പറക്കുന്ന ഒരു സ്മാരകമുണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യൻ മോണിമെന്റ് എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് യമന്റെ ദേശീയ പതാക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ യമനിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനായി ഈജിപ്റ്റ് അയച്ച പട്ടാളക്കാരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ സ്മരണയ്ക്കായുള്ള സ്മാരകമാണത് സനായുടെ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടി യാത്ര തുടരുകയാണ് നഗരത്തിന്റെ താരതമ്യേന വൃത്തിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണിത് പഴയ ഇമാം പാലസ് ആണ് ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് ഒരു കാലത്ത് സർവപ്രതാപികളായ ഇമാമുമാർ അവിടെ ഇരുന്നാണ് യമനെ ഭരിച്ചത് നഗരം പിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള വിശാലമായ പാതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ യമൻ ഒരു ദരിദ്ര രാജ്യമാണെന്ന് തോന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിമാനത്തിനകത്താണ് 
കനത്ത സുരക്ഷയുള്ളതിനാൽ വിമാനത്താവളത്തിലെ ചെക്കിൻ നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒട്ടേറെ കാഴ്ചകൾ തന്ന യമനിൽ നിന്നും മടങ്ങുകയാണ് ഗൾഫ് എയറിൻ്റെ ഈ വിമാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കെല്ലാമാണ് നന്ദി പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ പറയാനാവില്ല സനായിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ റൺവേയിലൂടെ കുതിച്ചു പാഞ്ഞ് വിമാനം ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു യമന്റെ ഭൂമി അകന്നു പോവുകയാണ് സംഘർഷഭരിതമായ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി മടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ സീറ്റിൽ ചാരിക്കിടുന്നു താഴെ യമന്റെ കൃഷിയിടങ്ങൾ അതിനിടയിൽ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾ വാദികൾ വരണ്ട കുന്നുകൾ അതെല്ലാം പിന്നിട്ട് വിമാനം ബഹ്റിനിലേക്ക് പറക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള അടുത്ത വിമാനത്തിൽ കയറാൻ യമൻ സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് വളരട്ടെ എന്നും അവിടുത്തെ പുതിയ തലമുറ ഭാഗ്യമുള്ളവരാകട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭൂഭാഗത്തോട് യാത്ര പറയുകയാണ്